ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೆನೇವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆದರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಂದು ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬುದ ರೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಬುದ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಡಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂತು ಆಹಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದು ಈ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ವಿಟಮಿನ್ನ ತಾನೇ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆಗೊಂದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಬುದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಮೊದಲೇದು ವಿಕಿರಣಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಲಿಂಗ ಪರಿಸರ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿಯ ಕೊರತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ವೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸೊ ಎರಡೂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸೋದು ಅಂದರೆ ಕೃತಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮೋನೋಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಲುತಮೇಟನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಗ ವರ್ಧಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಕ್ರೀಮ್ಸು ಪೌಡರ್ಸು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಐ ಸಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವು ಐ ಸಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಸೊ ಇನ್ನು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ
ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರ ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಇವರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳು ಆಗೋವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳು ಆಗೋವರೆಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಲೀಗಲ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ವಿರೋಧ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗರ್ಭಪಾತ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿನೇ ನೀವು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಕ್ಕತ್ತು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಕ್ಕತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ರೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಗರ್ಭ ಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆವಾಗ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಬರೋದು ಸೊ ಈ ಮಗು ಮತ್ತು ಈ ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರದೂ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದವು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗೋದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ರೇಪ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಪ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಾಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ತರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತರಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾನು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರಿದ್ರಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಾರ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಆವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಅವರು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ
ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿನಿಂದ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತವರು ಮರಣ ಹೊಂದ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಪ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ ಮುಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮೂಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಆಗ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಗಡುವು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲರದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅರಿವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅರಿವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅರಿವು ಜನರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸೊ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಿದು ಆದಾಯ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ರೂಪದೊಳಗಡೆ ಬಜೆಟ್ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ರೂಪದೊಳಗಡೆ ಜನಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರೋಡ್ಸು ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಪೋರ್ಟ್ಸು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನೂರ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೂರ ಮೂರು ಸೊ ಈ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಇದನ್ನು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ನಾವು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ಬಟ್ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿತ್ತೀಯ 
ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ನಿಧಿ ರಾಜ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತೈತಿ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಕತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇದು ಮತ್ತು ಇವರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಈವನ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆದಂತೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೊರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರೋದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫೈನಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ಇದು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಾರಕವೇ ಸೊ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದೇನು ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದಂತೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ಸು ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸು ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲ ತಂದುಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಡತನ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ
ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ತೋಡ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ತೋಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಕಂಡು ಬರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇದ್ದವು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಏನಿದೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಬಾವಲಿಗಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಕೊಂದು ಇದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಸೊ ಇವರು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ದೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಾವಲಿಗಳು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಇವು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಅವು ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಒಂಥರ ಎಬೋಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೇಬೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಾವಲಿಗಳಿಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗದ ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪಸರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಾವಲಿಗಳ ಕಡೆ ಇದೆ ಇಂಥ ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಇವರು ತಿಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೇನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಜುನಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾವಲಿಗಳು ಜುನಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಜುನಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವಂಥ ರೋಗಗಳು ಜುನಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜುನಾಟಿಕ್ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ವರ್ಲ್ಡು ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜುನಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫೌಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಬೋಲಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಂಟರ್ಸ್ ಸೊ ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನೋರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಜೀವ ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾವಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕೊಂದು ತಿಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಬೋಲಾನ ತಡೆದು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿನೇ ಇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಜೀವ ನಿರೋಧಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತೇನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಏನಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರೋಗಗಳು ಬಂದಿದ್ದುವೇನು ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರೋಗಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವೇನು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳೇನು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದುವೇನು ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾವ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಚೈನಾ ರಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಜನರ ಮಿಮ್ಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೊಮ್ಮರ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸೊ ಇದು ಬಹಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ
ಸೊ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಜನ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನಿಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ನೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಗರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ ಸಾಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನಿಲ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದ್ದು ಮರಿಟೈಮ್ ಫಾರೆನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೀನ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಜಿಬೌಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಈಜಿಪ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಯಮೆನ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಈ ದೇಶಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರದ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ದೇಶಗಳು ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿನೇ ಈ ಒಂದು ಸಾಗರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬ್ಲೂ ಇಕಾನಮಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸೊ ಈಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನೌಕಾಪಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾರತ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಪಾಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದೊಂದು ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಕೃಷಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಳೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಸ್ಯಗಳೇನು ಬೆಳೀತಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಾಯ್ಸನನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಯ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇವತ
ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈವರೆಗೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೂಗು ಬಾಯನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಾವು ತ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಸರಿಸೋದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡಿಬೋದು ಸೊ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾವಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಐದು ವರ್ಷ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಚಾಲ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಇವರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಲವತ್ತೊಂದರಷ್ಟಂಥೇಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೊದಲು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಈಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಲದಾಖ್ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಒಪ್ಪಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಬ್ರಿಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎನ್ ಯೂನಿಯನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತು ಸೊ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಬಟ್ಟು ಬ್ರಿಟನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಗೇ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ನದಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದು ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಏನು ಐ ಆ್ಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೊ ಇದು ಥೀಮ್ ಇದು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯೊಳಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಸರ್ಬಿಯಾದ ಫೇಮಸ್ ಆಟಗಾರ ನೋವಾಕ್ ಜಾಕೋವಿಕ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ದಿನ ವಾಸ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಅ